Ikapito ng Marso, Sabado, sa unang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Narinig na ninyo na sinabi, Mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, Mahalin niyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Sa ganito kayo magiging mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti at pinapapatak ang ulan sa kapwa makatarungan at di makatarungan. Kung mahal niyo ang nagmamahal sa inyo, ano ang gantimpala niyo? Di ba't ginagawa rin ito ng mga kolektor ng buwis? At kung ang mga kapatid niyo lamang ang inyong binabati, ano ang naiiba rito? Di ba't ginagawa rin ito ng mga pagano? Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mahalin niyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Sa kultura ng mga Hudyo, ang itinuturing nilang kapwa ay iyon lamang kabilang sa kanilang lahi, kapwa Hudyo. Ang kanilang pamilya, mga kamag-anak at kaibigan. Ang hindi kabilang sa mga ito ay itinuturing nilang kaaway. Nang sabihin ni Yesus na mahalin natin ang ating kaaway, nais niyang ituro sa atin ang pagmamahalang Diyos ay para sa lahat, maging kaibigan man o kaaway. Nais ipakita sa atin ni Yesus na hindi natin dapat hayaang manatiling kaaway ang mga taong hindi natin gusto. Sa halip, sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa kanila, ituring natin silang mga kaibigan. Ang tunay at dalisay na pagmamahal ay yaong nagagawang ibigin maging ang mga kaaway. Pagsasagawa, isipin mo ngayon ang iyong naging kaaway o ang nang-aaway at nagiintriga sa iyo. Sa kaibuturan ng iyong puso ay Patawarin mo na siya o sila. Tiyak na gagaan ang iyong pakiramdam, lalot higit kung makapag-uusap kayo ng maayos.